，在学校受欺负的小透明却获得了最强不良的大姐大的青睐。这个男主叫六道，在校内经常被他人欺负，就连吃饭都要被别人动动。好在他身边还有火野和木岛两个朋友。不过三人境遇相同，目光都不敢落在班上的女生小春身上，因为那人在和统治班级的不良少年范找交往。他说他们所在的学校有很多不良，受了欺负也只能打碎了牙往肚子里咽。不过三人还是会在厕所抱怨。六道自认为人本分，只想过和平安稳的校园生活。就在三人讨论的时候，却听见范找在和别人聊天，对方进来，三人就闷声不吭。对方一走，三人又开始抱怨，并约好下午一起打游戏放松。然而六道回家却收到去世的爷爷寄来的卷轴，并表示遇到危险可以打开这个卷轴。六道爷爷去世的较早，长相已经记不太清，但六道始终记得他说的话，说自己一定能够成为一个被人喜。喜欢的人。此时，六道突然想起自家还有个传家宝卷轴，据说是从平安时代传下来的，里面号称有什么阴阳师的召唤术。我也分析，这个危险指的可能就是学校的混混。难道他的爷爷是希望六道能夺回和平校园生活？我也把卷轴递给六道，没想到六道一拿到就发出了光芒，除了头上多了一个标记，其他啥都没有。不过六道觉得应该有什么奇妙的能力，于是第二天遇到抢劫的混。混混六道中二病大爆发，结果被混混一拳干倒在地。没想到这个时候，混混旁边的女生却说：“算了。”六道茫然的回到教室，范找还想针对他，没想到小春却提出“算了”。六道和他对视一眼，小春却脸红的移开了视线。六道和火野他们在厕所吐槽：“这也太不正常了。”没想到这个时候，小春却突然来敲门。有同学提醒：“这里是男厕所。”被小春直接吼了出去，而小春竟然放轻声音对六道道歉，说自己。以后不会再对他做那么过分的事情了，然后转身就逃走了。与此同时，城市里来了一个金发的不良少女。一开始还有混混嘲笑，但很快这些人就被金发少女收拾了。而六道他们在回去的路上，有不少女生路过都会回头看他。我也做出分析，这些人有一个共同的特点，他们全部都是恶女、不良少女。这个时候，范找跑过来找茬，逼问六道是不是对小春做了什么，不然他女友的屏保怎么会变成六道？好好好。当面牛头人是吧？火野确认是那个术法是真的。此时，其他的恶女也围了过来。六道吓得拔腿就跑，没想到撞到了金发少女，触发了自己额头上的被动。不对，他这个能力正经啊！六道不小心撞到金发少女，下意识想拉她起来，没想到妹子手上全是血。第二天，六道才发现那个女生竟然是同班同学。不但如此，还抢了原本坐在六道旁边木岛的位置。范找盼小弟过来问金发少女的话，没想到对方根本不答。搭理他，于是小弟问六道是不是认识这人，六道被逼无奈才和金发少女搭话，没想到对方一改冷漠态度，变得十分高兴，还主动介绍自己叫向日葵乱奈，这是他在入学以来第一次来学校。小弟发现自己被无视了，一怒之下对六道出手，结果下一秒小弟就发现自己在医院里了。他想起自己被向日葵锤进了医院，顿时发出惊恐的哀嚎。范找此人最讨厌杂鱼，不过他对向日葵产生了好奇，六道。到看到向日葵后，万分惊恐，恨不得立刻转学去别的学校。火野他们一把抓住六道，大哥，你要是走了，向日葵会不会把我们给切了？而且火野已经猜到恶女们喜欢六道是因为那个卷轴。他问六道，真的想丢下人家女孩子一个人逃走吗？六道从来没有异性缘，他接触的大多数女生都是恶女，颠覆了传统的柔弱跟在男生背后的性格。但毋庸置疑，向日葵确实是个女孩子。六道说出这话的时候。向日葵刚好出现，听见了。向日葵本来想对六道道歉，但六道反应过来，他是为了自己才出手，所以表示自己很感激。向日葵顿时就脸红。同一时间，范找也通过住院的前辈了解到了向日葵。据说这位前辈被团灭了，特意去调查了向日葵的消息，结果发现了相当恐怖的传闻，就是说向日葵一个人就灭了人家好几个组织，而且他没有任何目的和想法，就是单纯的恶人，觉得无聊就出手，眼神中。根本没把别人当人看。要是有人和向日葵站在一条线上，那就无敌了。没想到此时的六道正告诉向日葵，自己一定会保护好他的，因为六道认为学校的不良少年肯定会来找茬向日葵，即使这样很困难，但不论是为了向日葵，还是为了自己和平的校园生活，六道选择不再逃避，主动去面对。没想到向日葵却听成六道厌恶不良，立刻表示自己会把学校的不良少年全部捏碎。坏了，完全。
全被听进去了。六道虽说要保护向日葵，可他也不知道该怎么做。然而他却无意识地招来了不少恶女。六道感觉自己像是在草原上被野兽围住的猎物。好在这个时候向日葵出现了，因为昨天向日葵说的话，六道和他约法三章，不能随便乱出手，就算被撞也不要乱打人。向日葵答应了下来，而六道也很担忧自己真的能保护好他吗？虽然向日葵要不比自己强得多，但火野却认为只要没人来找茬就是好事。然而三人一出去就被饭爪抓住了，他不明白为什么这些恶女们都站在六道身边，但是他最讨厌洛基，所以早晚会收拾六道。火野让六道去找向日葵帮忙，然而一到教室却听说向日葵被打，向日葵却一副无所谓的态度，并表示对方很弱，而之所以会受伤，是因为他答应六道不还手了。六道竟然在一个可爱的女孩子身上看到了男子膝盖，而自己却为了图方便想拜托向日葵。六道觉得自己太无耻了，这次饭爪的找茬，他说什么都要自己应对，所以他鼓起勇气去单挑了饭爪。饭爪冲了过来，六道下意识抬手，没想到还真打着了，然而却被饭爪嫌弃，一点力气都没有，并狠狠地给了他一拳。六道此前确实被欺负过，但从来没有挨过这么狠的打。他意识到对方这次是动真格了。小春本来想让饭爪助手，火野他们想帮忙也被震慑了。原来饭爪曾经也被欺负过，所以最讨厌那种半吊子的杂鱼。但他没想到六道挨了打之后却没有认输，反而鼓起勇气再次反抗。饭爪本来还想动手，却突然觉得不适。一开始他以为是看到六道反抗不爽，抬头却发现向日葵竟然来了。但奇怪的是，向日葵竟然一直没动手，而且是火野他们喊过来的。六道始终不愿意张口求救，火野和木岛他们很是担心，甚至磕头下跪求饭爪原谅。然而饭爪本来想直接把六道打晕，可他也没想到六道竟然这么能扛揍。六道记得向日葵答应自己的约定，本来想咬牙挺过去，可长期受欺负的他本能的说出了求救的话。下一秒，向日葵的拳头就出现在饭爪眼前。饭爪曾经害怕打雷，还被朋友们说是杂鱼，他也讨厌这样的自己。可没想到今天又听到了打雷一样响的拳头。最终，六道没有选择去医院，他对向日葵说了感谢，然后失魂落魄的走了。而饭爪已经躺进了医院，他觉得自己输了。面对向日葵，简直像是当年想起打雷声音的自己一样。不过，在他看来，六道明明那么恐惧，却没逃跑。看来对方也不是只有杂鱼属性啊。但六道却认为，虽然被抬走的是饭爪，但输的人是自己。哪有人哭着鼻子让女孩子伸出援手的？六道哭得很难受。火野他们都劝六道不要揪心昨天的事。而班上还有一个好女孩是班委。火野发现班委不会对六道抱有特殊好感，想想也觉得是，毕竟天下哪有这么美好的事？六道叹气，果然自己这样的人，除了依靠术士之外，就没有人会喜欢他了。六道本来想找个地方静静，他刚到学校门口，班委正好看见他被恶女包围，整个人都裂开了，还以为他是个正经人来的。而木岛他们还在后面拍照。六岛本来想安静的生活，没想到一回头看到这些闹剧，这个时候饭爪却来找六岛了，并且还让六岛陪他一起去吃拉面。然而在这里，六岛却遇到了想来投靠饭爪的初中生，就是之前想抢他钱的那群人。六岛震惊，自己被初中生给揍了。那两个人也认出了六岛，看得出来两人十分恐惧。六岛并表示他们只是第一次见面，于是饭爪便留下这群人一起吃饭。木岛和火野都很担心六岛的情况，结果发现。六道和范爪出来后，被一群人称为大哥。六道问范爪：“只是让自己出来吃拉面吗？”范爪却认为这就是兄弟之间相处的方式啊，而且还告诉六道，他被学校的班长盯上了。而此时还有一群混混准备把六道给绑了。于是混混带着女友找到六道，还问六道是不是到处在撩妹。六道心说自己啥时候干过这事儿啊？没想到触发被动，混混的女友直接帮忙求情。这是什么牛腾人技能？太操了！没想到这个时候，范爪却走了回来。混混没想到他竟然要帮六道。范爪说：“如果六道要逃跑也可以，但如果六道要战斗，他会站在六道这边。”混混震惊。要知道，范爪从来不会加入其他人的组织。此时，木岛他们冲了过来。两人知道六道性格比较温和，他们的目标很简单，就是过上和平的生活。大不了六道和他们一起转学就是了。去战斗的话，大概率会有危险。六道沉默了一下，却表示刚才他和不良们一起吃饭。
乱，自己本该是讨厌不了，但其实内心却不开心，所以他不会逃跑了。毕竟他又没做什么坏事，为何要转学呢？以前他只会逃避，被欺负了也不敢吭声，结果就是越来越容易被欺负。但在和范找战斗后，对方却认可了他，并提出和他做朋友。有些事情做了之后，其实并没有那么可怕。我也他们感动坏了，决定再也不转学了。不管将来发生什么，他们都要照常去学校。旁边的混混吐槽：“你们就把我直接无视了嘛。”然而，三个人已经喊着口号走了。混混刚要发威，旁边的墙壁就裂开了。范找好心提醒混混，六道的伙伴可不止他一个呀。混混本来想找茬向日葵，六道立刻挡在了他身前。向日葵很是感动，然后表示没关系，这种杂鱼两秒钟就能搞定。而且范找他们也站在了六道身边。混混一看自己打不赢，立刻表示他们老大又甜，一定会搞定六道。六道说没关系，不管再恐怖的男人他都敢应对。没想到范找却说又甜是个女生哦，没错，又甜是一个粉头发的萝莉。第二天。六道刚到学校，就发现一个粉头发的小女孩来到了教室。班委本来想问她有什么事，六田却让她闭嘴，然后来到了六道的面前。六道这才知道这小女孩是六田。范找还表示要打六道，经过自己这关。火野还在想，如果这个六田是女生的话，一定会被六道迷倒。没想到六道的被动确实触发了。不过六田先是被蛊惑，而后还是判了六道死刑。眼看两方就要打起来了，六道本来还想借着这个被动告。告诉又田别打打杀杀，看来是自己想的太美好了。不过又田也看出向日葵很厉害，还问他是不是六道的女人。看到向日葵脸红，又田感觉自己吃了狗粮。但他这人最讨厌情侣，看来根本不懂恋爱的感觉，没有恋爱的想法，恐怕那一招也。不会起作用。六道本来想劝两人，又田给了他一拳，结果六道却发现不疼。又田发现自己下不了手，于是对旁边的火野打了一拳，结果火野直接飞了出去。他感慨这招数还是起作用了。又田发现自己很难对六道下手，而且越看越觉得六道顺眼。幸亏这个招数不会对男生起作用，不然六道就会挨绝了。六道直接被又田给拽走了。木岛有点担心他的生命，没想到又田却带着六道去了他在。在学校的房间，房间布置的非常可爱。六田表示自己很喜欢可爱的东西，如果是六道，可以随时来他的房间，因为他觉得六道看起来也挺可爱的。咒术生效，自己不用挨打。六道松了一口气的同时，又觉得良心不安。他觉得这个力量是在玩弄人心，尤其是六田看起来还没有过恋爱的想法。如果因为术士自己成了对方的初恋，这让六道想起了自己的初恋。当时他暗恋的女生是一个非常文静的少女，然而对方却在数年后。成了恶女，并且和他自个儿的初恋一起当个暴走族。六道从此留下了心理阴影，所以他希望初恋不要给幼田留下阴影，不想让他被术士蒙蔽。但是他自己的招数会无条件对恶女起作用。为了让幼田别真的喜欢上自己，所以他打算把幼田改造成好女孩，避免他被自己的被动给蒙蔽了。六道说自己要回学校，幼田说他也要去。幼田原本是三年级的学生，但因为留学两年，所以现在和六道是。同一个班的，他本来想在学校大闹一场，但因为六道的出现，他决定去学校上课。六道觉得这是一个好机会，能让幼田意识到在学校开心的日常，这样对方或许就会放弃作恶女，从而减少对自己的好感。我也听说了六道的计划，但觉得他实施的可能性不大。看看隔壁同学被幼田吓的样子，但六道却在班级活动中提出在庭院参观花朵，想让幼田理解学校的美好。他提出主意的时候，大家都不感兴趣。火野和木岛本来。想帮忙，没想到右田直接站起来问：“谁在反对？”差点就把那群人给暴打一顿。没想到右田反而很听六道的话，乖乖的坐回了原位，并且妹子们纷纷举手赞成六道。班委吓了个半死，六道究竟是什么身份？活动中，向日葵还问六道需要帮忙吗？六道带着他去看了向日葵的花苗，我也表示这次活动很不错，如果继续下去，说不定能把整个学校改邪归正。毕竟大家看起来都特别开心。六道觉得。如果能这样，真是太好了。毕竟他的术士虽然有蛊惑人心的作用，但至少他还没用到坏方向。但是这一幕却被光头看见了，大家一起画画、写笔记，看起来都在认真的对待花朵。六道还告诉向日葵，可以写一些自己的感想，比如中途看到花朵枯萎
有些惋惜，向日葵歪头，花朵和惋惜有关系吗？不过，既然六道说了，他也愿意照做。而又田对待这些花朵也非常认真，看起来和普通的女孩没什么区别。当天下午，小弟告诉又田，鬼岛联合是附近实力第一的组，要是他们能够加入这个组合，就会变得无敌了。还提议让又田把房间换一个风格。他好不容易才拉到鬼岛联合的人，他还怂恿又田赶紧辍学出去，大干一番。又田以前觉得打架很有意思，但现在他觉得上学更有趣，所以不打算辍学了。虽然遵守校规很麻烦，但现在他有很多朋友了，这些都是六道教给他的，他现在还能准时去上学了。没想到小弟却因此记恨上了六道。又田这次没主动跟六道一起回去，并表示要先去看看花坛，还说能和六道成为朋友真是太好了。所以他们觉得六道的计划应该是成功了。又田可能真的变成了一个普通女孩，万万没。没想到又田下楼检查花坛的时候，却看到学校的不良在打架，并压坏了花。小弟冲过来表示，他们刚才在斗殴，还说那群人毁掉了又田精心培育的花朵。他说这些人根本就不在意所谓的发表，但其实这一切都是小弟指使的。他告诉这些人没有危险，没想到又田却把他暴打。的一顿，六道因为放心不下，回来看又田有没有带伞，没想到却发现又田把这些人打倒在地。他本来想劝又田，但小弟却说又田是学校的班长，看谁不顺眼，为什么不能揍一顿？但在六道看来，又田是一个热爱可爱事物的女生，她的心地并不坏，不可能做出那些事。但小弟却说，大家一开始也是这么想的，但在接触过后才知道她是个怪物。六道不相信，而此时又田却说，他大概明白为。为什么自己会对于六道有好感了，并意识到这或许就是恋爱吧？认为自己已经喜欢上六道了。好不容易改过自新的又田，竟然再次陷入恶女的心态。而小弟根本就不是盼着又田好，他只是把又田当做武器，用来帮助自己加入鬼岛联合。而又田的实力确实也震惊了所有人。六道一个人在大雨中失魂落魄，没想到向日葵却走了过来，说要帮助他。六道一咬牙，请求向日葵帮忙，想把又田从那群人手。中救出来，他有些话想对又田说，但是他也不想让向日葵受伤。不过向日葵直接答应了。而此时，鬼岛联合将戒指给了小弟，然后也递给了又田一枚，并表示要摘下来就要连手指一起切除。又田犹豫了，没想到此时六道冲进了仓库，手上还拿着植物观察会的演讲，那是又田认真撰写的笔记。本来这群混混打算动手，没想到向日葵杀了出来，小弟更是震惊，为什么六道会有？这么强的帮手，向日葵一直在和其他人动手，而鬼岛联合的人要求小弟解决六道，因为向日葵答应六道不要受伤，所以躲开了攻击，给了小弟趁机攻打六道的机会。不过六道被揍了两拳，依然没有倒下。小弟试图让他赶紧闭嘴，他不断动手，但六道和隔壁东万的武道似的，特别能扛。小弟打累了，六道都没倒下。他告诉又田，即使花朵被毁掉了，不管外人怎么看待，在照顾花的时候，又田是投入了。真心并感到开心就足够了。小弟本来还想洗脑又田，他是一个天生的坏种，但却被六道的气势吓了一跳。六道说，又田可能以前做过坏事，但只要愿意改过自新，当然没有关系。而且大家都还等着又田回来呢。又田泪流满面，答应了下来。没想到这家伙举起钢管就想打六道。向日葵虽然感到给了他一拳，但钢管还是落了下来，不过却被又田给挡住了。又田表示自己还是想上学，没想到鬼岛连。盟的支援已经到了，这群人本来想动手，但是火野和木岛他们也赶到了，并且在地上倒了蜡，成功拖延时间。一群人会从后门逃跑，后门的人是范找给解决的。小弟没有逃走，他知道鬼岛联盟的人不会放过他们，但是他想给右田争取一些机会，所以选择了留下。回去的路上，右田说他要放弃六道，因为六道身边已经有向日葵了。不过他很高兴，六道让他理解到了初恋的感情。基野的梦想是成为一名。交通警察，交通警察是暴走族的敌人。他本打算在毕业后实现自己的梦想，但因为太过向往，所以实在等不到毕业。于是基野每天自称交通警察，骑上摩托开始巡逻。六道他们成功考上了摩托车证，因为之后大家要骑车出游。火野好奇，两人准备从哪里搞到摩托车。木岛表示他爸爸会买一台。六道说，范找之前说要送他一台来着。你那个被动真的不会对男生发挥作用吗？六道其实觉得这样。
样也不太好。没想到这个时候，范找已经把车推过来了，是一辆外形相当夸张的暴走车，据说是范找花了一万日元从前辈那里搞来的。虽然他并不打算收六道钱，是直接送他的，毕竟他们俩现在可是死党了。六道表示这玩意儿他可收不住啊。可是仔细想想，这是范找好不容易搞来的，而且他还把自己称为死党，拒绝也不太好吧？六道只好先接受了。而此时，基爷正在街上巡逻，他每天都在看有没有暴走族，但考虑到白天应该不会有人那么大胆，然后就看见戴着安全帽的六道骑着暴走族的车路。六道还是觉得这个车太张扬了。结果通过后视镜就看到类似于交通警察的人出现，他以为自己一定完蛋了，本来打算停车做个解释，没想到基爷开车过来就直接动手了。这孩子怕是当不了交通警察了，暴力执法呀，哥们儿。可能因为比较恶女，触发了六道的被动。基爷恍惚间把六道看成了白马王子，然后在地上发现了六道遗留的学生证。六道以为疑似遇到交通警察，回去就把车还给了范找。没想到基爷竟然找上了学校，对方还是贵族女校的学生。基爷本来很讨厌暴走族，想把他们全部排除了。可是那天六道在他眼中分明是白马王子的形象，他实在想不明白这是为什么。尤其是这个时候，范找还推着改。装的车子过来了，就连小春都吐槽范找对机车的审美很是有病。基野突然要求六道以后不要再骑机车，可是六道答应过和大家一起骑车出游，所以他拒绝了基野的请求。基野当即哭着逃走了。六道良心不安，自己竟然把一个女孩惹哭了。没想到基野跑走后，又骑着一辆双人机车回来了。我也提醒六道，对方很有可能是个恶女，但六道却觉得这和恶女关系，自己惹人家哭了。既然对方提出想去兜风，但自己还是答应吧。不过这一幕却被向日葵看见，但向日葵听说只是兜风，所以就放下了。于是六道很快就会被带走了。路上，基野问六道喜不喜欢机车，六道说自己刚拿到驾照，他只是会约好和朋友们一起去兜风。然而基野却意味深长地告诉他，机车很恐怖，并打算用这辆机车带着六道留下心理阴影。六道就意识到这家伙确实是个恶女啊，六道直接被甩吐了。不过。基野回去的时候却没有再开很快，并告诉六道，以后他出行就由自己负责接送。他只是不想让六道去碰那些机车，而且这个地方风景确实很不错。基野告诉他，机车容易危险，但也是很美妙的存在，所以他绝对无法容忍像暴走族那样的混蛋骑机车。之后，基野还真的骑着机车来接六道了，还顺便帮火野修好了被右田扯坏的机车手柄。因为基野这次的机车不一样，所以六道只。能坐在他身后，因为如果不坐，基野就会哭。六道好奇基野为什么厌恶暴走族，却又喜欢机车。基野说，他曾经被暴走族找茬，是交通警察出手帮助了他。在基野看来，对方就和白马王子一样，所以他不希望六道骑那种低俗的机车。所以他把六道送到家附近，并告诉六道自己明天有事，只要六道答应骑正常的机车出行，他不会说什么。六道点头答应了基野。然而前脚刚走，六道后脚。就遇上了鬼岛联合的人。对方表示，这附近有一个假冒交通警察的人袭击了他的伙伴。六道说自己好像也没被袭击过，不过他那个时候没有看清对方是基野，本以为基野是捡到自己学生证的人，而通过照片看到那个假的交通警察后就是基野后。六道不明白他为什么要做这样的事情，而这个人手上的戒指，六道记得是鬼岛联合的人，因为范找特意提醒过他，所以六道只好假装不认识基野，然后又问这个男生如果。找到假的交通警察会怎么办？对方表示他会好好谈谈，但六道看出他应该是在说谎。之后，他把基野向往交通警察的事情说了。我也告诉六道，基野绝对是个恶女，不然他不会无条件迷上六道。难道六道每次遇到一个恶女都要出面管事吗？而范找子告诉六道，找到他的人可能是鬼岛的三把手，平时看起来是个温和的帅哥，一旦遇到机车就会性情大变。听说几年前有交通警察想抓他，却反而被那个叫不流川的三把手。坑的再也骑不了车，六道还是决定和基野谈谈，所以他准备在今天晚上把基野调出来。于是他们假冒成暴走族上街，果然遇到了基野假扮的交通警察。基野以前就很崇拜救了他的交通警察，并且找各种机会蹭车，因为他总感觉这样有一种自由的味道。然而这样的人却被鬼岛的三把手不流川害，再也骑不了机车。也是从那个时候起，基野恨上了暴走族。六道赶紧表明了自己的身份，并劝基野不要再做。这样的事情了，因为他
看已经被鬼岛的人盯上了，但基野却说他要亲手抓到伤害了交通警察的不留川，明天就打算和对方决一死战。这一下就连六道都帮不了忙了。而另一边，不留川也被手下挑战了，据说只要飙车比不留川更快，就能成为新的三把手。六道左思右想，还是决定要帮助基野，他打算和基野一起抓住不留川。然而，不留川却是一个在火车即将到来时勇闯铁道的怪物。不过，向日葵可惨了，本来很期待今天的出游，结果临时取消了。但他却第一时间担心六道的情况，然后一直等到了天黑。但火也知道，六道只是不想让向日葵卷进危险之中。当天晚上，基野已经盯上了落单的不留川，结果却被对方引到了大部队。不留川还想邀请基野加入他的组织，这样就原谅他之前袭击队友的事情。不过，基野根本就不可能答应。这个时候，六道四人赶到了现场，差点被基野当做了暴走族。不留川也听说过六道的名字，毕竟之前又甜的事情还历历在目。而不留川是一个追求刺激的人，体验不到刺激感，他就觉得自己没有真正的活着。可惜没有一个人的速度超越自己，所以他才在那个时候挑衅了交通警察。于是不留川提出和六道他们来一场死亡竞赛。这个消息传得很快，不少混混都听说了。有两个混混在路边见到了一直没走的向日葵，让人发现向日葵不回话，干脆决定去看不留川和六道的对决。听到六道的名字，向日葵就跟在两人身后一起过去了。不留川表示六道要坐在他后面。比赛结束的时候，六道就会被丢下车。六道告诉西野不用担心，自己只要不被甩下车就行。不留川觉得六道还有点气势在身上，下一秒六道就死死抱住他的腰。范找他们告诉记忆不用担心，六道是一个男子汉。不留川表示现在就开始，让六道抱稳点。没想到六道却说不是抱稳，而是他抓住了不留川，他绝对不会让不留川逃走的。结果车开到一半，不留川竟然站在了车上。不是六道，你怎么能够抱得住的？第一次直观的体验到纸片人是没有重量这句话的意思。木岛他们的摩托没有经过改装，不过没关系。范找一行人决定给基野争取时间，他们在后面解决那些小弟。范找表示，他以前只觉得骑车很帅，但六道的一席话让他意识到，重要的不是车，而是骑车的人要变得更加强悍。所以他直接把自己的车抛弃了，用来阻挡后面的摩托。木岛吐槽，完全不能共情啊，这都没有摔死，真是个奇迹。但他们还是漏了一个人。好在火野追了上去，对方操控机车跳到了另外一条路，没想到火野直接弃车扑了过来，而范找他们遇到了一批新的支援。不过向日葵已经骑着摩托在后面杀疯了，但是范找却把他拦住了，因为六道是赌上尊严去救的基野。可木岛希望向日葵能去救六道，而向日葵却选择在这条路坐了下来，因为他相信六道会从这里回来。他担心六道，但他也相信六道。向日葵说：“因为他爱是六道。”旁边的范找和木道都羡慕坏了。而此时，六道也快到极限了。不过，基野追了上来，他表示自己一定会抓住不留川，直到他抵达地狱为止。不留川突然意识到，眼前这个女生可能是和那个交通警察认识的人。原来，不留川曾经和交通警察还做过朋友。原来，交通警察也是个炫技高手。他还告诉不留川，自己认识了一个女高中生。当时，不留川觉得这哥们儿比他还极限，但交通警察只是想告诉不留川，那个女生也非常的喜欢机。车，他希望不留川能和基野一样，带着那种喜欢的心情骑机车，一味的追求刺激，反而是被束缚了自由。当时不留川心动了，他决定要是被这个人抓住，就打算金盆洗手，然后加快了速度。交警想提醒他前方道路不好，可惜为时已晚，他只来得及抓住不留川，但不留川的摩托车却直冲路过的基野而去。交警为了救基野，自己撞了上去，然后倒地不起。不留川在慌乱中带车逃跑了。而此时知道交警说的那个人。人是基野后，不留川突然露出了笑容，并告诉六道，他根本不需要救基野，因为基野早已将生死置之度外，不然是不可能追上自己的车速的。原来基野也一直在愧疚自己会出现在那里。其实六道发现基野的眼神也陷入偏执了，这也确实证明基野是个恶女。不留川说，现在他们两个人都是死神，六道真的有办法拯救基野吗？没想到六道竟然在这么危险的情况下选择了转身，他只是想唤醒基野对高速的恐惧。基也承认他确实害怕，但是他不能再这样坐以待毙。如果不抓住不留川，他没办法心安理得。六道告诉他，这样就足够了，他一定会帮基野抓住不留川。此时，不留川直接带着六道一个大拐弯。不留川故意没有把车位拉起来，以为六道一定会被甩飞出去。没想到，六道趁着这个机会勾住了他的衣角，并且伸手牵住了基野，以一种诡异的姿势获得了胜利。因为不留川一开始说了，只要能碰到他的衣角都算胜利。就在大家等待。结果的时候，六道。
号坐着基野的车，带着不流川回来了。他看到向日葵也来了，立刻对向日葵道歉。但向日葵只要看到六道就很开心。不流川这一次是输得心服口服，并且给了一个地址给基野，说这是之前的那个交警的地址。他想尽很多办法找到了对方现在的地址，觉得那人应该是不想让他们看到自己不能骑车的样子才离开的。基野问不流川：“难道不打算去吗？”不流川嘴硬，自己对骑不了摩托车的人不感兴趣。不流川表示自己已经输掉了比赛，按照规定，今天这个组的组长就是基野了。基野表示，不流川输了得答应自己一个要求，所以他把不流川带去见了那个交警。交警现在已经转职成了民警，虽然不能骑摩托车了，但并不影响正常生活。其实不流川也非常的愧疚，见到他便哭着道歉。之后大家一起骑摩托出游，听说基野要当王子的驾车员，交警倒也觉得挺有趣。六道觉得自己这一段时间一直在受帮助，尤其是向日葵。帮了他不少忙，所以他还特意准备了礼物，打算送给向日葵。没想到一转身，书包就被抢走了。此时有两个女高中生好奇张望，因为六道的被动，一些奇怪的传闻也出现了。号称别人看一眼就会一见钟情的大帅哥，所以两个女高中生悄悄溜过来，想看看六道。结果就发现六道被恶女包围，向日葵他们杀出来，美女救英雄。远处的班委看见了这一幕，连连叹气。原来六道也变了嘛，班委是因为离家近才选。的这所高中，没想到这里全部都是混混。可他最讨厌的就是混混。别的同学把花瓶打翻，六道会重新把花摆好。当时班委觉得六道是个不错的人，然后就发现六道跟混混走得越来越近。之后好几次事件，他都刚好路过，眼睁睁的看着六道从普通男生变成了混混们的老大。六道看着礼物，决定下午邀请大家来家中做客。那个时候再交给向日葵，他突然意识到自己对向日葵似乎一无所知。这么一想，反而有些紧张了。晚上。大家一起到六道家玩。六道去拿甜点的时候，众人十分紧张，因为向日葵除了在六道面前就没说过话。好在又甜，外貌可爱，性格乖巧，可以和向日葵搭话。众人开始好奇向日葵喜欢吃什么。向日葵表示他喜欢吃肉，讨厌甜食。结果六道端着布丁过来，他立刻改口喜欢吃布丁。离开之前，六道鼓起勇气把礼物送了出去，不是什么特别昂贵的礼物，只是一个发圈。但向日葵特别高兴，甚至表示一辈子都不想剪头发了。学校的。混混们还在聊天，他们一直知道右田是学校老大，但据说一年级来了一个能和右田媲美的超强恶女，他们都觉得右田应该不会放任向日葵，说不定在他们看不见的时候打得你死我活。但其实右田特别喜欢和向日葵说话，要是没人说，谁知道他俩那么强啊？接下来是打扫卫生的活动，因为其他学生都害怕向日葵，所以跑到了外面，只有六道他们还留在教室。班委发现六道打扫很认真，觉得他应该是变成混混也是好。好人的类型。然而，右田带着向日葵打扫，却把地板给掀了。为了打扫天花板，甚至扛起向日葵把天花板打穿了。好奇的混混们过来观望，就看见了这一幕，觉得他俩正打得天翻地覆呢。别看向日葵平时冷着一张脸应对右田，但右田特别喜欢他，还会趴在他腿上睡觉。小春一直没说过他杂志模特的身份。六道他们在餐厅里等小春一行人，旁边还有混混嘲笑六道他们土。不过六道他们已经不在意这些了。但是他听到混混里的妹子说，之前有男的给他送了一个扎头发的发圈，他觉得特别土，一点意思都没有。此时六道想起向日葵根本没扎过头发。他顿时瑟瑟发抖，莫非自己送的礼物也太土了？向日葵不喜欢。而此时，小春他们正在集合，向日葵和基野他们也来了。小春发现向日葵还穿着平时的衣服，然后看见他手上的发圈，觉得这么可爱，一定要用上，并告诉他穿得很漂亮，一定能让六道心动。于是，向日葵就跟着小春去买衣服了。小春顺便还帮其他人一起搭配了。这边混混他们还在找茬，班委一直在暗中观察六道，发现六道他们腾位置出来了，于是。先接电话离开了。恰好这个时候，木岛发现小春他们来了，而后三个混混一抬头，砸着模特儿的小春高效的翻掌右田以及范找，直接把他们吓了一跳。六道看见换了私服的向日葵，很是高兴。而三个混混因为占了位置，被小春他们赶走了。本来混混里的妹子还要说话，结果却触发了六道的被动。然而在班委看来，就是六道吓退了别的学校的混混。此时六道发现向日葵竟然没有带自己送的发圈，向日葵说自己不。
太想扎，六道还以为是自己送的太没品味。向日葵却脸红地说：“扎在头上，自己就看不见了。这个发圈对他来说是宝物。”六道顿时就不好意思了。而范找这次开会也是为了说鬼岛的事情，因为六道和基野联合打败了不流川。虽然六道不承认，但外界是这样传的，所以鬼岛那边也不会善罢甘休。火野非常敏锐地捕捉到关键词：既然不流川是鬼岛的第三，那鬼岛应该还有别的老大。不流川点头说：“鬼岛的干部一共排到五名，每个人都有自己的小组。据说里面最强的是松宫童子，是组长，也是鬼岛的第二任创始人。原本的鬼岛其实是这个片区最强。”的存在，但听说在两年前和别的组打起来，结果被团灭了。然而在去年，曾经的二把手松宫童子重建了鬼岛，而且仅用一年就让鬼岛发展成历史规模最大的存在，号称是史上最强的头目。六道本来想去道歉，毕竟他没打算统治地区，只想和平校园生活。毕竟一开始添麻烦的也确实是右田的小弟。范找脸红，他才不想这么杂鱼的道歉。不过向日葵却说：“六道说啥是啥。”范找无奈，话都说到这样了。那就低个头吧。但他们没想到，松宫童子竟然亲自出动了。他对六道并不感兴趣，他想找的人只有向日葵。原来，当年的鬼岛是向日葵单枪匹马给团灭的。那个时候的松宫就露出了兴奋的表情。六道他们还在商量怎么去跟鬼岛道歉，结果却听小春说鬼岛的人出现在教室了。难道他们的目标是端掉整个学校？六道觉得这样不妙，得赶紧找到人家把话说开，道歉结束。结果刚到教室就被班委告知，鬼岛五大干。部加老大转学过来了，老大松宫，干部椰子谷、朱井、班东、井雷奈、井丰奈双胞胎。松宫的状态看起来不太对劲，他上来就表示他们是为了六道来的。虽然六道干掉了他们组织的不流川，但是听说大家都很敬佩六道，所以松宫表示他们是来学习六道的，并打算让鬼岛成为一个受人信赖的组织。松宫甚至主动和右田握手。轮到六道的时候，六道发现他的手竟然在颤抖，眼神正看着后方的向日葵，似乎非常。常恐惧，在大家讨论一年级无敌的时候，朱井实在不理解松宫为何如此警惕。他知道他们的目标是冲着向日葵去的，想让向日葵加入现在的鬼岛。松宫因为亲眼见过向日葵的战斗，所以格外的警惕。松宫平时看起来还有些胆小，不过他却说，在六道身上感受不到恐惧，觉得六道就是普通人，却没有发现队内的椰子谷已经在暗中观察六道了。他们刚转学就遇上了文化节，班委发现大家都无视了他，我也比较倒霉。和松宫成了同桌。六道发现椰子谷一直在盯着自己，后方的向日葵发出了扭曲的声音。三人难得在厕所再聚头。六道本想着，如果松宫不动手的话，应该没什么事儿。但火野却知道六道特殊的被动。要知道，敌方组织可是有两个妹子的。椰子谷一直在盯着六道看，但是双胞胎的妹妹风奈却没有什么反应。火野听说过这两人，据说做过不少恶事，但妹妹毫无反应，反而更吓人。木岛却觉得，再怎么坏，终归也是可爱的女孩子呀。他们。还是像平常一样追求和平校园生活就好了。结果六到三人刚出厕所，正好遇到兄妹俩的哥哥雷奈，没想到被动竟然生效了。究竟是雷奈是女孩，还是被动升级要挨撅了呀？这个时候，松宫还想向向日葵搭话，但是被向日葵的眼神吓得说不出话来。同时，雷奈也对拔腿就跑的六道说出了真相。其实他们不是兄妹，而是姐弟。本来这件事应该要保密的，不过风奈看起来真的很像女孩子。不过两人其实使用。了化妆技术，尤其是风奈特别厌恶别人的纠缠。这个秘密按理来说只有组织内部知道，雷奈从未对外人说起过。他还提醒六道一定要小心松宫，松宫能够看出他人的秘密。雷奈表示他还是第一次对人心动，希望六道不要把这件事说出去。六道吐槽：“你不要擅自告诉我这样危险的秘密啊！”松宫还在努力和向日葵搭话。朱井知道松宫有一个技能，可以通过问问题观察到对方的想法，即使别人不回答，他也能看出来。没想到却在向。向日葵这里翻车了，所以他才会觉得向日葵很恐怖。不论他问什么，都看不出向日葵的任何反应。直到六道进来，向日葵顿时变了一副表情。松宫这才反应过来，六道不是什么普通人，他是开启向日葵的一把钥匙。而松宫就这么自然而然的带着鬼岛其他人融入了团队。看起来大家都是好好相处的。直到这个时候，出现了一起事件：隔壁的不良学院突然无差别的袭击他们学校的学生，木岛被打进了医院里，松宫却在关键时刻阻止了对方的。入侵，然后一夜之间成为了学校的英雄。同时，他们班也迎来了文化节。大家对文化节并不感兴趣，本来想定个场面的摊位就结束了。六道叹气，他本来以为文化节应该是大家一起努力准备，然后收获成果。如果可以，他其实想搞戏剧表演。向日葵听说后，立
刻起身，要求大家搞戏剧表演，略闹大惊失色。本来想说不能勉强，没想到松宫却说戏剧表演也不错。其他学生一听是松宫的建议，纷纷响应，表示可以帮忙做道具。看到这一幕，六道也很高兴。不过他发现自己似乎有些太依赖向日葵了。雷奈还想着文化节可以用化妆技术帮忙。风奈知道这是六道提出的计划，还说风奈露出了女生的表情。于是风奈怀疑六道可能知道了什么，所以故意去试探六道。六道下意识推开他，不小心碰到了胸口。他是知道风奈是男生的，所以并不在意。可是风奈并没有对外说过这件事。六道想起自己要和雷奈保密的事情，在风奶问他是不是随意摸女生胸的时候，六道只能硬着头皮说是了，然后被风奶怀疑是变态，绝不能让他靠近自己姐姐半步。要是他知道真相，还不知道对雷奈会做些什么。向日葵一直在等六道回来，他说自己想演六道演的剧目，但六道更好奇向日葵喜欢哪些故事。向日葵犹豫了一下，说自己先去一趟图书馆。他刚离开，椰子谷竟然主动找六道搭话了，这还是两人第一次沟通。椰子谷表示，自己加入鬼岛是因为喜欢强悍的人。六道记得朱景和班东都很强悍。椰子谷说，那两人战斗确实很厉害，会动脑子。六道又好奇松宫是否很强。椰子谷说，松宫虽然很强，但他给人更多的是一种不寒而栗的感觉。椰子谷说，这个班级比较强的是范长，因为他看到强悍的人就会心跳加速，所以他第一次见到六道就胸口直跳。在他看来，六道是十分生猛彪悍的男人。姐姐，滤镜加的太强了呀，并且。还想把情书送给六道，六道本来想拒绝，但妹子又露出了楚楚可怜的表情。正当六道准备先收下再拒绝的时候，向日葵却回来了。椰子谷见状，竟然把情书先藏了起来。椰子谷喜欢强悍的男人，却讨厌强悍的女人，所以他准备下次再把情书送给六道。最后，剧目表演选了桃太郎，六道准备去拿纸箱，范找提醒他别被奇怪的不良纠缠上了。没想到一语成谶，六道还真遇上了一群恶女。不过因为被动技能发作，六道。虽然没挨打，却被扣在了原地。而这群不良少女的老大是龙宫组的乙姬，乙姬他们组是从隔壁片区过来的，而且成员全部都是女性，严格遵守交通规则，不违法乱纪，不打架，主要是机车出游和茶话会。其实他们本来是无药可救的太妹，但因为认识了乙姬，才改过自新。乙姬原本是混混，后来金盆洗手，不忍心看这些太妹们混下去，所以才接手了这个组织。而且他们一路都是参观别的学校的文。文化节过来的，听说六道他们也有文化节，所以准备参观一番。这个时候，向日葵找了过来，以及看到向日葵竟然一把抱住了他。原来向日葵曾经也是龙宫组的一员，两人在两年前就认识了。当时的龙宫组还是个彻头彻尾的不良组织。向日葵也是偶然路过，闲得慌才出手帮忙。为了表示感谢以及他们请向日葵吃了一顿烤肉，从此就收下了向日葵。有了向日葵，他们的组织所向披靡。以及还把自己的木刀送给了向日葵。这是他的护身符，希望能守护喜欢战斗的向日葵，也是他们友谊的象征。后来，他们组名声远扬，渐渐成为当时最强的组织。然而，这份霸权并没有维持太久，很快就招来了鬼岛组织。对方趁着向日葵和乙姬不在的时候找上门，他们将妹子们暴打了一顿。乙姬听后决定解散组织。他创建组织本来也是为了保护恶女们不被男生欺负，如今妹子们被偷袭，他担心越闹越大，发生人命，而且扩张的实在太大了。还是解散算了。没想到向日葵却突然消失。自那之后，大家都没有找到向日葵，但却听说鬼岛被一个女人团灭了。六道问：“这是向日葵干的吗？”向日葵高兴的点点头。六道担心松宫知道这件事吗？以及让六道照顾好向日葵。六道答应了下来，并告诉以及一行人，之后他会和向日葵一起办文化节，大家约好那个时候再见面。六道和向日葵匆匆回去。雷奈正在画背景板。六道夸他厉害，不但会化妆，还会画画。他也知道雷奈是被自己。被动影响了，没想到雷奈却说他以前其实很喜欢校园生活，不过他也喜欢女扮男装，所以没什么朋友。但现在他过得非常开心，因为六道虽然知道他的身份，却没有区别对待他。六道说自己其实也很向往平凡的校园生活，他以前害怕被人欺负，所以一味容忍。听到雷奈的话后，他决定帮雷奈过上快乐的校园生活。雷奈顿时脸红，准备表白，没想到这个时候范找他们过来了，而且三个人准备帮忙，还直接脱了衣服，让六道他。
们也跟着一起拖。六道知道雷奈的身份，便立刻表示不行。雷奈在手心画了个爱心，送给六道。两个人都有些不好意思。而文化节排练，不少三年级的学生都来看孙公，毕竟孙公已经成了学校的英雄了。六道觉得这和他想象中和平的校园生活很像。没想到这个时候，班东把照片递给了孙公。孙公看了一眼照片后，突然告诉六道，和平的校园生活并不会存在。鬼岛的人转身就走。雷奈本来想说文化节结束后动手，可惜孙公根本不允许别人反对，而他拿到的照片正是以及向日葵和六道。他们想趁此机会拿下向日葵，而六道表示文化节就要开始了，向日葵马上就能见到朋友了。向日葵却说他并没有把以及他们当做朋友。六道告诉他不是出手帮忙了吗？向日葵说那只是那时候心情不好，收下木刀也是因为打架很好用。不过六道却觉得以及很在意向日葵，向日葵表示他也很在意六道。然而六道刚。刚到学校就听说学生又被袭击了。孙公说，这次袭击的人是两年前打败鬼岛的女子组龙宫。如果对方再动手，他们鬼岛也会反击。其他同学们立刻响应了鬼岛的话，但六道却知道龙宫不是那样的存在。他说，龙宫两年前确实是不良组织，但人家早就解散了，而且还改邪归正，同时也是向日葵重要的朋友。这个时候，雷奈一副重伤的模样回来了，说自己被龙宫的人袭击了。于是众人纷纷嚷嚷着要干掉龙宫。孙公。他们借着这个势头威逼六道加入组织。六道说自己做不到，但松公早就有应对的计划。六道因为没有加入组织，被当做了叛徒。他躲到了厕所，才意识到自己又逃避了。六道决定这次不能逃避，结果一出门就遇到了范长。范长说他既不相信鬼岛，也不相信龙宫，他只站在六道这边。他让六道赶紧解开那些人的误会，不然文化节可就没意思了。没想到六道感动的哭了，而火野和木岛他们也决定开始调查龙宫，而范长将。也加入了厕所讨论小组。他怀疑孙公是故意把六道排挤出队伍的，既想孤立六道，又想击败龙宫。六道突然想到他和龙宫之间唯一的联系，便猜测孙公的目标可能是向日葵。此时，孙公正在告诉向日葵，他喜欢的六道被排挤了。现在他只需要做三件事就可以挽回一切：第一，消灭龙宫，这样六道和大家的对立理由就消失了；第二，就是让孙公成为六道的伙伴；第三，是向日葵从六道眼前消失。他说，向日葵出现。给六道带来了很多麻烦。这次六道遇到麻烦，也是因为向日葵出来包庇六道，并说一切都是向日葵的错。他试图暗示向日葵加入鬼岛，消灭龙宫，离开六道。只要成为他的伙伴，就能保证六道安宁的校园生活。你小子也想当牛头人？向日葵直接就对松宫下狠手了。松宫知道不妙，便利用了六道，想打开向日葵的感情。恰巧六道正好跟向日葵说过关怀的事情，所以向日葵屈服了。而六道和范长意识到后，立刻去找。向日葵，他终于反应过来，自己的目标应该是让向日葵露出微笑。结果到教室却发现向日葵不见了。松宫宣布向日葵加入了鬼岛，并且明天就会向龙宫发起挑战。他认为向日葵就该跟他们一样待在地狱。六道这样的人不配和他待在一块儿。范长告诉六道不用紧张，他不是一个人。同时，火野他们也完成了调查。今天特意去街上跟踪了长相凶恶的恶女，发现对方主动向他们学校的学生搭话。两人暗中观察，确定这两个女生就是那对双胞胎雷奈和风奈，而雷奈爱。挨的打很有可能是化妆的效果，毕竟白天的雷奈完全是女生的样子。松宫的计划就是让向日葵对他曾经的好友以基下手。六道已经开始想办法，试图阻止龙宫明天不要来文化节，因为一旦两方开战，向日葵恐怕真的回不了原本的世界了。本来大家都打算去逛文化节了，结果一来就被六道他们学校的人吓一跳。松宫本打算带着鬼岛和学校的人一起干掉龙宫，向日葵要亲自打败以基才算加入。组织等到一切结束，他们再找个机会退学，然后就能回归黑暗社会了。到时候还不能把六道带上。向日葵并不在意干掉乙基，但如果他们违背约定，伤害了六道，向日葵会毫不犹豫地灭掉鬼岛。而此时，六道他们正在寻找龙宫，松宫却说没有关系，因为他已经安排了解决的人。此时，六道他们分为三个小队：范找单独一队，六道和火野一队，木岛和右田一队。通过火野提供的对讲机联络，一旦龙宫进入。
种学校就完蛋了，所以他们要在此前阻止龙宫。六道和火野选了一条最关键的路，比起其他组，他们俩的实力可谓是风吹就倒。没想到雷奈已经拦住了他们，雷奈道歉，表示自己要退出味道，并且说出了自己是女生的事情，就算回不去组织也没关系，他想站在六道这边，哪怕和弟弟成为敌人。六道表示不必如此，大不了想办法说服风奶，他是相信风奶的。而此时，六道他们发现龙宫的车辆已经过来了，本来想趁这个机会拦一下乙级，没想到一旁的雷奈突然动手将。火野踹飞，原来眼前的雷奈根本就不是真的。准确来说，其实雷奈他们是三胞胎，而眼前这个人是雷奈的哥哥。雷奈因为背叛了组织被抓了起来，六道错过了最佳的阻拦机会。等他再醒来的时候，龙宫已经到达了文化节现场。松宫他们派人把龙宫引进了会场。原来松宫在之前就问过雷奈，雷奈知道撒谎是没有用的，所以坦白了自己喜欢六道，没想到却看到大哥出现，然后就被关了起来。风奶觉得这一切都。是因为六道造成的，所以决定亲手击败六道。然而此时被引进校园内部的，竟然不是龙宫的成员，而是基野管辖的暴走族。当然，现在已经正式改名为郊游摩托组了。队内的二把手还被当做了女生，他们想再回到学校，却已经被拦住了。此时，小春从树后方杀了出来，拦住了真正的龙宫组成员。原来，在找人之前，他们就已经制定好了计划，属于是诱敌深入了。以及虽然不明白发生了什么，但也隐约听。听见了鬼岛和同学联合的事情，于是直接让组员先撤离。但奈何其中一个妹子被当做人质抓住了，否则以乙姬的实力早已杀了出去。无奈他只能答应和妹子一起上楼。六道他们匆匆赶到，就听说乙姬被带走的事情。而松宫告诉六道，他要是愿意放弃向日葵，就可以和大家回到正常的生活。向日葵从一开始就是恶人，是六道强行把他带到了阳光之下。如果六道仍然不愿意放弃向日葵，他们会让六道感受到。最恐怖的地狱，你敢动他试试？你猜向日葵会不会把你拆了？六道直接表示，松宫说的不算，我们的幸福和不幸都不是由你决定的。他会让向日葵变得幸福，就连松宫也被六道吓了一跳。那六道愣了一下，感觉好像是在求婚啊。以及已经在天台上见到向日葵了。六道他们的去路被挡住，关键时刻基野骑车赶到现场，带他们杀出了一条路。然而班东已经在内部试图阻止他们，基野想都没想，直接开。开车撞了过去，没想到班东反而顶了上来，将两人撞飞。椰子谷那句“他们是会用脑子战斗的人”开始在我耳边不断的环绕。谁像用脑子战斗的人会用身体去扛摩托啊？不过这个时候，右田站了出来，让六道他们先走，自己拖住了班东。通过这段时间的相处，右田觉得班东其实是个好人，毕竟他过马路还会举手，虽然成绩很低，但每次都是认真学习。班东表示，以前不动手是因为松宫没说，对他来说，只要是松。宫的话，他都会听。以前的班东老是被人嘲笑没用，但松宫找到了他，并且给他出谋划策。现在他不再被人嘲笑，还有了自己的小队，他只需要听松宫的话就可以了。但在右田看来，如果不是自己一心一意想做的事，那就并非自由。所以右田解开发绳，认真和班东对战。一开始完全不是对手，但他告诉班东，力量并非是绝对的，他有着比力量更珍贵的东西。右田硬扛下班东的攻击，并且反手把班东锤了出去，然后告诉他你。你想听松宫的话没关系，但骗骗哥们儿就行了，别把自己也骗了。班东垂头丧气，觉得失去蛮力的自己就只是个笨蛋。右田表示自己失败了，六道会守护他，所以他也愿意做一个去守护他人的人，让班东放心的去失败吧。班东这次算是输的心服口服。而另一边，六道他们四人遇到了朱井，这个人擅长使用阴谋诡计，之前范找和他对战却被他设计坑了一波，不过具体原因他并没有告诉六道他们，范找只说自己来解决朱井，朱井。边假装柔弱，边狠狠地打了范照一顿。火野和木岛想帮忙，结果却被按倒在地。六道也打算帮忙，但朱井竟然没对他动手，并表示这是松宫的命令，不准任何人对六道动手，但可以让六道亲眼目睹他队友被折磨。算算时间，以及应该已经被向日葵打败了。朱井说：“这是六道自己选的地狱，本来放弃向日葵，他就可以和其他同伴好好生活。现在他只能看着同伴被打，却什么都做不到。他逼六道赶紧放弃向日葵，不然就把他。”他的同伴手指一根掰断，范找觉得这一切又变得和当初一样了。当初他身边也有不少伙伴，小春那时候吐槽他什么都做不到，不然也不会拉帮结派。不过范找却觉得死党越多越好。后来他们队的人被朱井看中，想拉近队伍，对方还扬言拒绝就等着瞧吧。范找却觉得东拼西凑的队伍肯定打不赢他们，然后带着队友去应战了。谁料几个伙伴全部都背叛了他。
他。自从那次被背叛后，他就讨厌拉帮结派的人。也是那个时候，小春看不下去，才和他逐渐走近。但是六道不一样，即使是洛基，也会将同伴视为宝物，所以他觉得和这些人在一起也能成为死党。但范找意识到自己想错了，他不是被背叛，那些朋友也是被用家人做威胁了。他知道，其实是自己没有守护好他们。六道不忍心看到木岛受伤，本来已经崩溃了，准备放弃，没想到木岛突然伸出拳头打在了朱星脸上，并表示自己确实害怕的要死，但如果要为此抛弃朋友，还不如死了算了，手指断几根都无所谓。所以范找站了起来，并且为此折断了自己的一根手指，准备和木岛同甘共苦，同时也算计了朱槿一把。毕竟朱槿是会动脑子的人，他以为范找不会用受伤的手，却狠狠被打了一拳。范找一开始确实不是他的对手，但他从六道那里学来了坚持，所以在对方不断攻击之中找到了弱点，狠狠的将朱槿一拳放倒在地。朱槿却认为范找和右田都倒下了，接下来的六道三人根本就没有战斗力。此时挡在六道面前的人是。三胞胎的大哥和风奶，六道记得松宫下令不准对他动手，但是大哥却说风奶可不打算放过六道。此时范找也给六道发了消息，六道他们通过对讲机表示没问题。现在距离天台只有一层楼，他们只需要让六道的声音传到天台即可。火野他们以前都不敢想象会和这样恐怖的不良战斗，但现在他们想为朋友争取机会。此时大哥已经用灭火器放倒了火野和木岛，他告诉六道，所谓的伙伴并不存在，自己教会的妹。妹妹化妆的技术和腿法，谁料到对方却是个恋爱脑。六道十分生气，在他看来，雷奈并非恋爱脑，她只是一个想享受和平校园生活的普通女孩。之所以会加入鬼岛，就是因为这个白痴哥哥。他本来想和这个大哥打一场，没想到风奶来到他身后，一把遏制住了六道。大哥表示很好，然后准备自己下去解决木岛他们，却没想到风奶把六道压到台阶上，却突然亲了六道一口，并松手放开了他。原来这个风奶根本就不是真正的风奶。是雷奈假扮的。雷奈还说，大哥不也没看出他的伪装吗？三胞胎本来一直很崇拜大哥，毕竟他的化妆技术很强。不知道什么时候起，就把他们俩性别颠倒了。三个一起恶作剧，可大哥的恶念并没有减少，相反在不断的增加。于是有一天，他们准备加入鬼岛，雷奈很犹豫，但风奶却邀请他一起加入，因为他们想追随自己的大哥。但风奶觉得雷奈变了是因为六道造成的，可那个时候雷奈叫住了弟弟，并告诉他他们怎样追。追逐都是没用的，倒不如反向而行，让大哥认可他们。所以风奶才答应和雷奈互换身份。大哥觉得妹妹和弟弟的腿法还有化妆都是他教的，不足为惧。雷奈告诉他，这才是真正的自己。他想去学校读书，想和喜欢的人告白。雷奈的腿法确实很厉害，虽然全部都是大哥教的，但他还是把大哥防御的手踢得没力气了。哪怕知道雷奈下一步攻击是什么，大哥反而没有防御的机会。意识到这一点的大哥非常生气，并立刻发动了反。不过，他发现雷奈虽然用的是自己的腿法，可是他根本就防不住。雷奈表示这是当然的，他从一开始就不是想模仿大哥，而是想得到他的认可，所以腿法早就被他改编了。雷奈最后一击放倒了大哥，然后带着木岛和火野赶紧上楼。大哥在后方破防了，他的内心其实很害怕两个弟弟妹妹不要他，所以不想被一个人丢下。结果雷奈转头对他吐舌头，说今天不过是兄妹俩第一次吵架罢了。他们三兄妹外表长相一样。内里却不同，但他们却依旧会携手共进。六道距离天台一步之遥，反而被椰子谷拽进了房间。他想着松宫下令不准对自己动手，没想到椰子谷却甩了他一鞭子。原来椰子谷是一个超级抖 S， 他之所以喜欢强壮的人，就是想把强壮的人弄得破破烂烂。衣服一脱，把六道抽了一顿，然后又抱着他摸头，给几鞭子又给点糖，然后直接在鞭子上上火油。六道被捂住眼睛看不见，但是他又决定。要战斗，于是原地乱挥王八拳。奇怪的是，椰子谷并没有攻击过来。正当六道疑惑的时候，椰子谷也在做心理的决斗。他确实非常喜欢强大的男人，而且看到六道也很有悸动感，这就能证明六道是前所未有的强悍男人。在他的奇妙滤镜加持之下，椰子谷变得小心翼翼，担心靠近会出现生命危险。此时，六道也意识到了这一点，他可以利用这个 bug 来恐吓椰子谷。他假装自己非常强大的样子，可惜低估。了椰子谷的战斗力，他以为的强大是三分钟解决一个敌人，却不知道椰子谷一分钟就能搞定一个，而且椰子谷还会抓他的空档攻击。六道只能表示自己今天不想和他战斗，主要是不想让。
让他受伤，而椰子谷却是那种越强大的敌人就越兴奋的存在。结果鞭子抽得太开心，脚一滑撞到了旁边的窗户，椰子谷这才发现窗户竟然没关，失足从楼上摔了下去。幸亏六道及时抓住了他，没什么别的原因，总不能看着人在面前摔死吧？椰子谷心跳加速，眼里的滤镜越来越厚，觉得六道在他面前变得无比强大。结果太过高兴，兴奋的晕了过去。六道觉得自己赢得莫名其妙，但他还是飞快的冲上了楼。总工很是惊讶，因为他知道佑天和范找很强，被突破一两个人很正常。可是六道是怎么突破三胞胎大哥和椰子谷的？六道不顾他的疑虑，张口就开始呼唤向日葵。总工大惊失色，不过转头就发现向日葵竟然在笑。他告诉六道，这才是真正的向日葵，他的内心只向往战斗。总工一按住六道，并表示自己之所以能成为鬼岛的二代目，是因为他清楚的知道那些人内心深处想追求的东西。大哥的是希望和兄弟们一起，其他伙伴们的向往他都知道。同时，向日葵喜欢的幸福是暴力。宗公在犹豫是放过六道还是解决六道，但最终他放过了六道。六道挡在向日葵面前，告诉他不能伤害朋友。向日葵问他来这里只是为了这个吗？见六道点头，向日葵朝他露出笑容，并且将发圈还了回去，说自己要在这里和六道别过了。向日葵说六道是个好人，而自己从未将以及他们当做过朋友。说实话，他一直都不了解六道究竟在对什么感到开心。和那些人待在一起的时候，他并没有觉得开心。唯一有活着实感的时候，就是用双手和别人打架。他觉得自己这样的恶人是不配待在六道身边的。这样的话，他可以毫无顾虑的作为恶人活下去。他觉得这样是最好的结局。可六道看得出他很悲伤。向日葵说：“因为太难过了，他自己也不知道为什么。越是施加暴力，越是想作为恶人活下去，他就越来越喜欢六道。”说到这里，向日葵。回竟然流下了眼泪，六道也哭了。他觉得自己什么力量都没有，拥有的只是阴阳术的被动，这才让向日葵愈发喜欢他。向日葵发现自己哭了也很惊讶。六道说自己会变强，因为向日葵是无药可救的恶女。为了能和向日葵一起度过开心的校园生活，他会努力让自己变得更强，绝对不能输给那个阴阳术。向日葵表示，六道只需要和以前一样幸福即可。他决定和松宫一起离开。松宫想要的就是这一点。通过六道，向日葵才能发现自己的本。本性没想到，就在向日葵即将和孙公离开时，六道再一次抓住孙公，并且对他发动了挑战。他要变得更强，而且要求向日葵不要出手。他要变得更强，强的能够打赢孙公。这样一来，向日葵也不用担忧自己的安全问题。但是对孙公而言，只要六道受伤越多，起的反效果就越好。因为向日葵一旦出手，六道的一切努力都会白费。此时，向日葵已经恨不得撕了孙公。六道以前最讨厌和人战斗以及使用暴力。因为在他看来，和平才是最好的。但是他现在非常讨厌松宫，他曾经以为他们是伙伴，可是松宫却在背后挑唆向日葵向恶发展。所以比起向日葵的恶，他更讨厌松宫这个伪君子。他让向日葵不要动手，自己硬扛松宫的攻击。松宫表示他根本就不需要伙伴。没想到这个时候有人击退了松宫，六道还以为自己又没忍住，让向日葵出手了。一抬头却发现来的人是雷奈。不但如此，右田也扛着饭爪冲了过来。基野和木岛他们。陆续赶到，因为六道已经陆续解救过他们很多次了。或许一些人一开始是因为被动靠近六道，但最后是六道的人品征服了他们。六道所有的伙伴都赶到了现场，并且打算帮助他，而松宫那边却没有一个人来。松宫破防，直接脱下外套，表示要把他们所有人给打服。松宫的实力确实还不错，一打几完全不是问题。小春吐槽：“你都这么强了，干嘛还要执着于向日葵？”松宫说：“当然要执着，如果强者不是己方的话，做什么都不。”原来松宫以前也被人欺凌过，只是他没有六道信誉，没有一个朋友，每天只能被霸凌的躲进厕所。但是他非常精通人性，知道向更强的人送钱并请求保护。但在松宫看来，那不过是找了一个更加强大、能够霸凌自己的人，所以他要找到这个城市最为恐怖的人，这样就没有人再能对自己出手了。所以他找到了鬼岛的老大，因为他深知人心需要什么，可是他根本就不知道自己追求的幸福是什么。然后他看到鬼岛被向日。葵一个人团灭，失去了鬼岛的松宫十分恐惧，因为没有强大的团队，他就会被欺负，所以他开始召集强力的伙伴，要聚集起比之前的鬼岛还要恐怖的团队，他能够实现这些人想要的心愿。但是他要求这些人保护自己。后来他发现不流川的队伍被六道击败，听说里面有一个像向日葵的女生，他觉得只要向日葵还在敌对，他就会恐惧。在松宫看来，向日葵喜好暴力，而自己需要保护，他们俩才是天造地设的一对。向日葵不过是一台。暴力机器罢了。然而。
而，在六道看来，向日葵是有温柔的心的。他之所以去消灭鬼岛，是因为将乙姬和龙宫当做朋友。在刚才的战斗中，向日葵从来没有使用过木刀，因为那是乙姬送给他的礼物。可能向日葵自己都没有意识到自己的感情，但他相信向日葵一定是温柔的人。此时，乙姬也问向日葵为何突然喜欢上六道。向日葵和六道第一次见面的时候，两人摔倒，六道并没有在意他手上的血，伸手将他扶了起来。而乙姬也在努力唤醒向日葵的感情，并告诉他，六道明明那么害怕战斗，却愿意为他去战斗，而且其他人也毫不犹豫的帮忙，让他想想和这些人相处的时候，真的没有一丝开心吗？此时，松宫只想通过暴力恐吓六道他们，然而六道一行人根本就打不怕，即使被打飞出去，也会一群人蜂拥而至。这群人冲过来的气势太强了，就连松宫也下意识的后退了，觉得他们不管面对怎样的敌人都不愿放弃，而真正能说动这群人的，就是冲在。最前面的六道，以及也告诉向日葵，六道拥有能改变人心的能力，让他好好想想六道将要给他的感情。此时，松宫发现自己竟然在恐惧六道，想到最开始说的六道不足为惧的话，明明只是一个普通的人，此刻的松宫却在他身上感觉到了恐惧，他下意识的跌坐在地。没想到这个时候，向日葵却挡在他身前。向日葵告诉六道，自己还是喜欢暴力，没法珍惜除六道以外的人。六道说的温柔的心，他也感觉不到。但是比起自己，他更加愿意相信六道，他想待在六道身边，也不会伤害六道。或许他能够成为六道说的那样的人，所以向日葵决定留在六道身边。众人顿时发出欢呼声，松宫这才发现自己一败涂地。班东他们纷纷赶到松宫身边，没想到松宫却认为是他们的错，觉得这些人不中用，自己才会输，并且让他们赶紧滚。没想到班东却表示他们要继续留下来，还说你作为队伍的老大，咋能哭丧着脸？松宫心情复杂，承认这次计划失败了。如果这些人愿意继续保护他，他也会帮助这些家伙获得自己的幸福。鬼岛离开后，雷奈和风乃转学去了别的学校，过上了自己想要的校园生活。椰子谷不知道去哪儿了，六道有些担心，而松宫又重建了新的鬼岛联合。麻烦解决后，学校再次开放文化节，六道他们也完成了桃太郎的表演。在表演的时候，向日葵似乎忘词了。众人本来想悄咪咪给他递剧本，没想到向日葵却突然念出了大家的名字，并对所有人表示了感谢。一群人顿时发。发出欢呼，太好了！向日葵竟然真的找到了感情。六道觉得有今天都是大家的帮助，将来还不知道会遇到怎样的人，但至少眼下的一刻，他们是最幸福的。那么本期视频到这里就结束了，我是小白爆肝队一号机，我们下期视频再见了，拜拜。